সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ফুড নিবেদিত বাংলা টিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন বাংলার কৃষি অনুষ্ঠান আজ আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে আছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম সাবেক মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আমরা অতিথির কাছে প্রশ্ন রাখছি যে পল্লী উন্নয়নে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ এ সম্পর্কে আপনার কাছে আপনার চিন্তিত মতামত চাইছি ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য আপনি জানেন আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ একটি গ্রাম বা পল্লীভিত্তিক দেশ এখানে প্রায় বাহাত্তর পার্সেন্ট লোক পল্লী এলাকায় বসবাস করে তো পল্লী উন্নয়ন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আমরা এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে এক সময় এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেড়েছিল কাঠামোগত রাস্তাঘাট পুল ব্রিড কাল কালভার্ট এগুলো কাঠামোগত নির্মাণ এটা অবশ্যই দরকার কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার চেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়ন তো জি পল্লী অঞ্চলের মানুষের জীবন মান উন্নয়নই হচ্ছে আমাদের পল্লী উন্নয়নের একটা মৌলিক বিষয় তো পল্লী উন্নয়নের জীবন মান উন্নয়ন একটি বড় ধরনের ধারণা কিন্তু এটা বোঝার জন্য দরকার আমাদের আরও কিছু বিষয় যে কী কী বিনিস মিনিট একত্র করলে পরে আমরা পল্লীর জীবন মান উন্নয়ন বুঝব এতে প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের মানুষের আয় বৃদ্ধি তার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং এই আয় বৃদ্ধির সাথে তার মানুষের যে সমস্ত সেবাগুলো দরকার সেই সেবা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্যই এই এই সেবা এবং সকলের জন্যই আয় যেটাকে আমরা বলি ইনক্লুসিভ গ্রোথ তো এছাড়াও আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য ন্যাচারাল রিসোর্স যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে বন নদী নালা খাওয়ার খাল বিল এগুলোকে জমি এগুলোকে রক্ষা করা এবং এনভারনমেন্টেকে তার ডিগ্রেডেশান যে মূল যে অবমূল্যায়ন হচ্ছে বা যে সমস্ত ধ্বংসকারী হচ্ছে সেই থেকে রক্ষা করা তো এইগুলোকে যদি আমরা একত্রভাবে বলি তাহলে বুঝব জীবন মানের উন্নয়ন হয়েছে তাহলে এই পল্লীর উন্নয়ন এবং এই ধারণাটা এখন বেশি প্রভাবিত যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবশ্যই লাগবে কিন্তু সেই সাথে জীবন মানের উন্নয়ন করতে হবে এবং তার সাম্যতা এবং সকলের জন্য এটা করতে হবে তো এই বিষয়গুলো আবার কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করছে যেমন আয় নির্ভর করছে পল্লী অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নের উপরে কৃষির উৎপাদনশীলতার উপরে আবার যেমন সকলের জন্য যে সার্ভিসগুলো যে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা তা নির্ভর করছে আমাদের দেশে সুশাসনের উপর যে সুশাসন থাকে তাহলে সেবাগুলো সকল মানুষের জন্য পৌঁছানো যায় যদি সকল মানুষের জন্যই উন্নয়ন হয় সকল মানুষের জন্য আয় বৃদ্ধি হয় সেটা নির্ভর করছে আমার উন্নয়ন দর্শনের উপর আমার উন্নয়ন স্ট্র্যাটেজির উপরে কৌল কৌশলের উপর তাহলে আমরা সকলকে নিয়েই উন্নয়ন কয়েকজন মানুষের উন্নয়ন হলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে পল্লীর উন্নয়ন হবে না সেই কারণে আমাদের আয় বৃদ্ধির জন্য দরকার কৃষির উন্নয়ন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আমার সকলের জন্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমার সুশাসনের উন্নয়ন ঘটানো এবং সকলকে নিয়েই যে উন্নয়ন সেটার জন্য আমার উন্নয়ন দর্শনকে একটা সঠিক পথে পরিচালনা করা চমৎকার বলেছেন তো পাশাপাশি আপনার কথার সাথে সূত্র ধরেই যদি বলি যে আপনি যে সব উন্নয়নের কথা বললেন তার সাথে কৃষিটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন মানেই কৃষি উন্নয়ন হলেই হবে তো সেই প্রেক্ষিতে যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে পল্লী উন্নয়নে কৃষির গুরুত্বটা কতটুকু পল্লী উন্নয়ন শুধু সারা দেশের জাতীয় অর্থনীতি জাতীয় জীবনেই কৃষির এক বিশাল অবদান রয়েছে আপনারা জানেন সকলে আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে কর্মসংস্থান যে এত মানুষ হলো কোটি মানুষের এই যে কর্মসংস্থান দরকার এই কর্মসংস্থানে এককভাবে কৃষিতে প্রায় তেতাল্লিশ ভাগ এমপ্লয়মেন্ট বা কর্মসংস্থান সৃজন করতেছে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন প্রায় এক হাজার ছয়শো দুই ডলারের মতো যেটা নিয়ে আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের দিকে গিয়ে যাচ্ছি এই জিডিপিতে কৃষির একক অবদান হচ্ছে প্রায় পনেরো পারসেন্ট তো এই দুটো জিনিসকে যদি দেখা একটা কর্মসংস্থান একটা বড় চ্যালেঞ্জ জাতীয় অর্থনীতির জন্য সেটা এককভাবে কৃষি প্রায় ফর্টি থ্রি পারসেন্ট করছে এবং আমাদের যে জিডিপি যেটা আমাদের অহংকারের জায়গা বা অগ্রগতির জায়গা সেই জায়গাতেও কৃষি এককভাবে প্রায় পনেরো পারসেন্ট আমাদের অবদান রাখছে সেই সাথে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের এই ষোলো কোটি মানুষকে যে খাওয়ানোর দায়িত্ব ফুড সিকিউরিটি যেটা খাদ্য নিরাপত্তা সেই খাদ্যটা কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব ভূমি থেকেই আমরা উৎপাদন করছি কৃষি আমাদেরকে এটা সরবরাহ করছে এই খাদ্যটা কিন্তু আপনি আমার প্রেক্ষাপটে দেখলে হবে না কিন্তু যে সামগ্রিকভাবে দেখেন তাহলে এটা খুবই খুবই সেন্সিটিভ 
পর ফ্রম সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে ষোলো কোটি মানুষকে খাওয়াতে হবে কৃষি যদি কোনো সমস্যা হয় কৃষির যদি কোনো বিপদে পড়ে কৃষির উৎপাদন সাথে যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ষোলো কোটি মানুষকে খাওয়ানোর যে চ্যালেঞ্জ সেটা মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন তাহলে একটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট একটা হচ্ছে জাতীয় আয় এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ফুড সিকিউরিটি যে খাদ্য নিরাপত্তা এইগুলোর দিক থেকে যদি বিবেচনা করি তাহলে কৃষি অবশ্যই অবশ্যই অনেক বেশি অনেক গুরুত্ব বহ কৃষক বাঁচলে কৃষি বাঁচবে আর কৃষি বাঁচলেই আমাদের বাংলাদেশ বাঁচবে তো সেই প্রেক্ষিতে রয়েছে আপনার আলোচনাতেও যে বিষয়গুলো এসছে যে সব কিছুতে যে কোনো উন্নয়ন একটা চ্যালেঞ্জ থাকে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আপনি যদি আপনার মতামত দিতে কৃষি একেবারে নিষ্কণ্টক নয় কৃষি একেবারে স্মুথ আর মানে একেবারে সহ সাবলীলভাবে চলছে চলে তাও নয় এই কৃষি যে এত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কৃষি নির্ভর করতেছে কতগুলো সমস্যার আর উপরে কতগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে এই এগিয়ে যাওয়ার উপরে আমার জাতীয় অর্থনীতি সমাজ কাঠামো নির্ভর করছে এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা পূর্বে যে কৃষি ছিল সেই কৃষি অত্যন্ত স্বল্প উৎপাদন নিজস্ব শুধু নিজস্ব কনজামশন বা নিজের পরিবারের বোক এর জন্য যে উৎপাদন দরকার সেটি আমরা করতাম বা সেটি তার কিছু সারপ্লাস হলে আমরা মার্কেটে নিতাম কিন্তু এখন হচ্ছে কৃষি একটা বড় বিজনেস কৃষি একটা বড় সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি সো কৃষির এই উৎপাদন শ্রীতা যদি বৃদ্ধি করা না যায় তাহলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি হবে না কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন হবে না তো কৃষির এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আমাদের সবচেয়ে অন্যতম বড় একটা 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 চ্যালেঞ্জ কৃষি যে উৎপাদন হচ্ছে সেই উৎপাদ দ্রব্যের যে মূল্য সে একটা মূল্য আর কৃষক কত পাচ্ছে সেটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে উৎপাদিত পণ্যের কিন্তু সে সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে না যাচ্ছে না আর একটা হচ্ছে যে মূল্য হচ্ছে সেই মূল্য কিন্তু কৃষক পাচ্ছে না মধ্যসত্তি বকিরা বেশি বেশি অংশগ্রহণ বেশি বেশি গ্রহণ করছে কৃষিতে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং যে দুর্যোগ সেই দুর্যোগ মোকাবেলা করে তাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণেই আমরা কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে জলবায়ুতে বিপন্ন দেশসমূহের সবচেয়ে প্রথম কাতারে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেন যে কোস্টাল বেল্ট প্রায় ওয়ান থার্ড অফ আওয়ার কান্ট্রি একটা এক তৃতীয়াংশ বাংলাদেশের অংশ সেখানে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে সমুদ্রতল উচ্চ হচ্ছে জ্বর জঞ্জা হচ্ছে সেখানে সেখানে আমাদের কৃষির একটা সমস্যা আপনি যদি আমাদের নর্থের দিকে দেখেন তাহলে খরা প্রবণ এলাকায় খরা এক ধরনের কৃষির জন্য একটা সমস্যা এবং মধ্য বাংলাদেশ প্রায় সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট বাংলাদেশ যেটা সেটা মধ্য বাংলাদেশের বন্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের সিলেট অঞ্চল হাওয়ার অঞ্চল সেখানে কিন্তু আমাদের ফ্লাশ ফ্লাট তাহলে কৃষির এই যে জলবায়ু এবং কৃষি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে খুব দ্রুত এবং সেই সাথে সে প্রথম যে সেক্টরটা আমাদের মানে ক্ষতির সম্মুখীন বা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষি এই কৃষির এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের কৃষক পর্যায়ে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পর্যায়ের যে সহযোগিতা করা হয় তাহলে এই মোকাবেলা করা সম্ভব এছাড়া রয়েছে টেকনোলজির ব্যবহার এছাড়াও রয়েছে যে তথ্যের মানে প্রবাহ কৃষক তার তথ্য পেতে হবে যে কোন ফসলটি এখন ভালো হচ্ছে কোন ফসলটি খারাপ হচ্ছে কোন ফসলটির দুমূল্য বেশি পাওয়া যাবে এছাড়া আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে যে কৃষি হচ্ছে জমি তা এখন যদি জমি থাকে তাহলে কৃষক কৃষি থাকবে জমি না থাকলে কৃষি থাকবে না কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় এক পার্সেন্ট হিসাবে এক শতাংশ হিসাবে কৃষি জমি অন্য কাজে ব্যবহার হতে হচ্ছে সেই কারণে আমাদের কৃষি জমি কমে যাচ্ছে তো এই যদি কমে যায় তাহলে যদি আমরা বিশ তিরিশ বছরের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা কৃষিকে মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখন থেকে তিরিশ বছর পরে তিরিশ বা কৃষি জমি নাই তাহলে সেই সময় আমাদের তিরিশ বছরে আমাদের লোক সংখ্যা বাড়বে আরও যোগ হবে প্রায় ছয় কোটি মানুষ এই ছয় কোটি মানুষের খাবার জোগাড় করতে হবে কৃষিকে তো সেই প্রেক্ষিতে যদি বলি যে এই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে আপনার আলোচনা করছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের নানা দিক থেকে কি ধরনের করণীয় আছে কৃষক পর্যায়ের কিছু আছে এবং সামাজিক পর্যায়ে কিছু আছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু আছে কৃষক পর্যায়ে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য তাকে বুঝতে হবে যে কোন ভ্যারাইটি অফ সিড এবং যে অবস্থাটা ছিল শুধুমাত্র সিরিয়াল বেস মানে ক্রপ এগ্রিকালচার বলে যে শস্য দানা ভিত্তিক যেটা সেখান থেকে ডাইভার্সিফাইড এগ্রিকালচার তাকে করতে হবে যাতে করে সে অধিক মূল্য পায় তার আয় বৃদ্ধি হয় এবং সেখানে কৃষিতে প্রযুক্তিগত ব্যবহার করা কৃষিতে মানে তার ত
জেনে তাকে নতুন কলা কৌশল তাকে ব্যবহার করা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হচ্ছে তাকে ইনপুট তার সিড ফার্টিলাইজার পেস্টিসাইড এগুলোকে নিশ্চিত করা সুরক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা এবং কৃষি জমি যেন অফ কৃষিতে না যায় তার ব্যবস্থা করা এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের জন্য ন্যায্য মূল্য পায় এবং তার এই যে মধ্য সত্যিপুকের যে ভ্যালু চেইন আছে তাতে কত শর্টেন করে তাকে অধিক মূল্য দেওয়া যায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে বড় আছে যে কৃষি এখন একটি বড় বিজনেস বড় বিজনেস এরিয়া সে কারণে এইখানে কোম্পানিগুলা বা নতুন বিজনেস আগে আসতে হবে তার ব্র্যান্ডিং করে তার কোয়ালিটি নির্ধারণ করে এবং তার মূল্য নির্ধারণ সমমূল্য দিয়ে আপনার আলোচনায় আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি দেশের মানুষ অনেক বিষয়ে জানতে পারছে তো আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বা ফিরব কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে বিষয়গুলো নিয়ে তার সাথে আমি যদি কিছু সম্পূরক প্রশ্ন অর্থাৎ ছোটো ছোটো কিছু বিষয় জানতে চাই তো সেই প্রেক্ষিতে প্রথমে আমরা জানি যে আমাদের দেশ অলরেডি অলমোস্ট ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে বা হওয়ার পথে সেই ক্ষেত্রে এই সব কৃষি খাতে আমাদের এই যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির যে উন্নয়ন হয়ে ঘটেছে তার ব্যবহার কৃষিতে কতটা অবদান রেখেছে বা রাখছে বলে আপনি মনে করেন প্রথমত যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে বলবো যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে আবার যদি সারা পৃথিবী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি দেখে যে ডিজিটালাইজেশন বা ডিজিটাল বাংলাদেশ আইটি প্রযুক্তির ব্যবহার সেই ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে দেখে তাহলে বুঝতে হবে আরও অনেক সুযোগ বা অনেক সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের কৃষিতে যে প্রযুক্তিগত ব্যবহার সেই ব্যবহারটা মধ্য দিয়ে আমরা যেমন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা এখন রোগ নির্ণয় করতে পারি কৃষি আমরা একটা ছবি তুলে এখন আমাদেরকে পাঠাতে পারি একজন বিশেষজ্ঞের কাছে সেখান থেকে আমরা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি আমরা কোথায় আমার পণ্যের বাজারের মূল্য কোথায় মানে বেশি পাওয়া যাবে সেই তথ্য আমরা পেতে পারি এইভাবে আমরা কিন্তু কৃষকে যদি ব্যবহার করা যায় প্রযুক্তি তাহলে আমরা যেমন উৎপাদনের কলা কৌশল জানতে পারব আমাদের রোগ বালাইগুলো দমন করতে সক্ষম হব আমাদের সময় মতো আমরা এগুলা ব্যবহার করে আমাদের উৎপাদনকে নিশ্চিত করতে পারব এবং আমার উৎপাদিত পণ্যের আমাদের বাজার যে ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনাতে আমি বেশি কৃষক বেশি বেনিফিট বা সুফল পেতে পারে এইগুলো আমাদের এখন এখানে আমাদের আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে শিল্প খাতের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কৃষি উন্নয়নের জন্য আমরা মুখে বললেও আদতে আমরা কতটা এই কৃষি উন্নয়নের জন্য তৎপর কৃষির উন্নয়ন ছাড়া শিল্পের উন্নয়নও সম্ভব হবে না শিল্প দুভাবে উপকৃত হয় কৃষি থেকে একটা হচ্ছে শিল্পের জন্য দরকার কাঁচামাল তাই কাঁচামাল কৃষ কৃষি থেকেই আসে তাহলে যে দেশ কৃষিভিত্তিক সেই দেশের ইন্ডাস্ট্রি হওয়া উচিত কৃষি যে যে উপাদান তৈরি হয় তার উপর আর একটা হচ্ছে যে উৎপাদিত পণ্য সেটা আপনি বিক্রি করবেন তো কৃষকের কাছে এরাই বাংলাদেশ তাহলে তার যদি আয় না বাড়ে তার যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হয় তাহলে আপনার পণ্য বিক্রি করবেন কোথায় আমি বলছি না কৃষি উন্নয়নই একমাত্র পথ শিল্প উন্নয়ন অবশ্যই দরকার উন্নয়ন হওয়ার জন্য কারণ এখানে কর্মসংস্থান অল্প জায়গার মধ্যে অনেক বেশি হয় এখানে অল্প জায়গার মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের যে আধুনিক জীবনের জন্য যে পণ্য দরকার সেটা উৎপাদন করে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কৃষির উন্নয়নে যদি সাইড বাই সাইড যদি এটা সমান্তরে না চলে তাহলে কিন্তু কোনোটাই চলবে না আপনার আলোচনায় বারবার একটা কথা উঠে এসেছে আসছে আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং অন্যান্য আলোচনায় ওই বিষয়টি আসে যে কৃষক প্রকৃত মূল্য পায় না এমন কোনো উদ্যোগ কেন নেওয়া হয় না বা নেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না যে মধ্যসত্তাভোগীদের প্রশ্নে কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বা কৃষক তার প্রকৃত মূল্যটি কীভাবে পেতে পারে এটা মানে বহুল আলোচিত বিষয় সকল স্টেক হোল্ডার সকলেই এটা সকল অংশজন সবাই জানে যে মধ্যসত্ত্ব ভোগীর একটা কৃষির জন্য সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা যেখানে নির্ধারিত উপযুক্ত মূল্য সে কৃষক পায় না সেই জন্য দরকার যে সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা করা যাতে করে উৎপাদিত কারণ যারা আছে তারা সমবায় ভিত্তিতে তার বাজার ব্যবস্থা না হবে ধরেন যে সমস্ত শহর অঞ্চলে এই বাজারগুলো আছে সেখানে যদি তাদের জন্য স্পেস দেওয়া হয় 
তারা যদি সেইখানে এটা বিক্রি করতে পারে কোনো ইনস্টিটিউশন দাঁড় করানো যায় তাহলে সেখানে তারা যদি দিতে পারে পণ্যটা তাহলে সে কিন্তু সরাসরি কৃষক এবং বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে মধ্যসত্যভোগী ছাড়াও এটা একটা পদ্ধতি আর একটা হতে পারে কোম্পানিগুলো করতে পারে যে ব্র্যান্ডিং করে এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের মাধ্যমে যে যে পণ্য উৎপাদন করবে সেটা কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে এবং সেখানে সার ফার্টিলাইজার বা যেটা মানুষের ভয় ভীতি আছে সেগুলো দূর করে সে কৃষকের কাছ থেকে নিয়ে সরাসরি বিক্রি করে তাহলে সেখানে কিন্তু মাত্র একটা লেয়ারের মধ্যে দিয়ে কৃষক পেতে পারে তাহলে একটা হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থাপনার বাজার ব্যবস্থাপনা উৎপাদনকারীদের সমবায় গঠন করা বিক্রির ক্ষেত্রে তাদের ইনস্টিটিউশন একটা নিজস্ব ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা এবং অথবা ব্যবসা কেন্দ্র যেটা কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের মাধ্যমে সরাসরি বক্তার কাছে পৌঁছানো তাহলে কিন্তু এটাকে শর্ট এন্ড করা যায় এটা যে হচ্ছে না তা না অনেক এনজিও সেক্টর চেষ্টা করছে সরকারও চেষ্টা করছে কিন্তু এটাকে আরও গুরুত্ব সহকারে সামনের দিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিন্তা করা দরকার তো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন এসছে অর্থনীতিতে যে নানামুখী উৎপাদন উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে সেই ক্ষেত্রে কৃষি কতটা অবদান রেখেছে এবং কৃষির কতটা পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন আমরা যদি সামগ্রিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি হ্যাঁ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যদি চিন্তা করি তাহলে বিশ্ব গ্লোবাল বিশ্ব একটা এখন গ্লোবাল বলে বিশ্বায়নের যুগ আমরা বাস করি আমরা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয় একটা দ্বীপও নয় আমরা এসে জড়িত অন্য জায়গার পরিবর্তনটা আমাদের সমাজে বেশি কৃষিতে এসে পৌঁছবে তো সেইখানে একটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল একটা ইম্প্যাক্ট আছে বাজার ব্যবস্থাপনার একটা প্রভাব আছে এবং বক্তাদের রুচি বা প্রেফারেন্সের একটা প্রশ্ন আছে তো সেইখানে যেমন প্যাকেট জাত করে এখন বিক্রি করা যে কৃষক কিন্তু সরাসরি কৃষির কাছ থেকে না এখন ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে আমরা এটা কিনতে পারতেছি এনে এটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে প্যাকেট জাত হচ্ছে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াতে কিন্তু এখন আমরা প্রযুক্তির ব্যবহার এটা কিন্তু এখন চায়না যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে অন্য দেশে যে ব্যবহার করছে আমার আশেপাশে দেশে সেই প্রযুক্তি কিন্তু আমরা আবার আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস অন্য দেশে রেপ্লিকেট করছে নিতে পারতেছে এবং আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনা কি শুধু আমাদের দেশে না আমার দেশে উৎপাদন নির্ভর করছে বিশ্ব বাজারের একটা পণ্যের যেমন চালের বাজার যদি আমাদের পণ্য মায়ের খায় চালের উৎপাদন তাহলে কি বিশ্ব বাজার চালের দাম বেড়ে যাবে আবার যদি কোথাও গমের উৎপাদন কমে যায় তাহলে আমাদের চালের দাম বেড়ে যাবে সেই কেজি সেই জন্য আমাদের গ্লোবাল এই যে বিশ্বায়নের যুগে আমাদের উৎপাদন আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনা আমাদের বক্তার যে রুচি বক্তার যে প্রেফারেন্স এই সব কিছুই এখন আমরা একটা গ্লোবালে যে ভিলেজের মতো একটা গ্রামের মতো বাস করছি এবং আমরা এতে কোনো এড়িয়ে যেতে পারবো না সেই জন্য আমাদের কৃষকদের এখন খুব আমরা বলি স্মার্ট কৃষক আমাদের এখন একটি স্মার্ট কৃষক দরকার যারা এই অন্য দেশের কোনো টেকনোলজি বাজার ব্যবস্থাপনা কোনো দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়া আমার দেশে কীভাবে আমরা বেনিফিট পেতে পারি এবং অন্য যেগুলো একটা খারাপ দিকগুলো আমরা কি মোকাবেলা করতে পারি তার কৌশল আমরা সহজে রপ্ত করতে পারি যদি আমরা এটার সাথে সজাগ থাকি স্মার্ট কৃষক বানাইতে পারি আমরা জানি যে মানে আমরা যেটাকে বলে থেকে থাকি যে উন্নয়নের ভাষায় যে ক্রস কাটিং অর্থাৎ শিল্পের সাথে কৃষির সংযুক্ততা কৃষির সাথে অন্য অন্য যে সব উন্নয়নের সেক্টরগুলো রয়েছে তার সম্পৃক্ততা তো এই কোনো কোটার সাথে কোনোটা কি কখনো কখনো সাংঘর্ষিক হয় যে একটার কারণে আরেকটা আরেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা আরেকটা পিছিয়ে পড়ছে বা এর উত্তরণেরও কোনো পদ যদি থাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমাদের সক্রিক উন্নয়নের জন্য একটা কমপ্লিমেন্ট বা একে অপরের পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করে যদি হয় তাহলে সব পক্ষই কিন্তু শেষ বিবেচনায় সব পক্ষই কিন্তু উপকার 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 হয় সবারই লাভ হয় কিন্তু যদি একজন আরেকজনকে পিছিয়ে ফেলে যায় বা একজন আরেকজনের উপরে অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে চায় বা তারটাই একমাত্র অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য যদি এই বিবেচনা করা হয় কন্টেস্ট করা হয় তাহলে কন্টেস্ট করলে কিন্তু আপনি হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য মানে সুফল পাবেন কিন্তু লঙ্গা টার্ম বা অনেক অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কিন্তু কোনো পক্ষেই কিন্তু লাভবান হতে পারে না সেই জন্য আমাদের কোনো সেক্টরে কিন্তু একক নয় এটার সাথে আরেকটা সম্পৃক্ত আছে যেমন শিল্পের সাথে কৃষি সম্পর্ক আছে কৃষির সাথে আবার শিল্পের সম্পর্ক আছে বক্তার সম্পর্ক আছে সেবা খাতের সম্পর্ক আছে কাজে আমরা বলবো যে কোনো সেক্টরই কিন্তু একমাত্র নয় এবং কোনো সেক্টরই অগুরুত্বপূর্ণ নয় সকল ব্যবস্থা সকল সেক্টরই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল সেক্টরে অবদান আছে এবং সকল সেক্টরকে তার ন্যায্য অনুযায়ী তাকে সমর্থন দেওয়া তাকে সাহায্য করা সে কারণে যেন আমরা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন সাধিত হতে পারে আচ্ছা আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল সেটি হচ্ছে যে অনেক সময়ই দেখা যায় যে কোনো কৃষক বা বিশেষ ধরনের কোনো একটা খামার বা নতুন কিছু একটা করে 
দেখা যায় যে তারা জাতির কাছে প্রশ্ন রাখে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রের কাছে সরকারের কাছে সহযোগিতা চায় যে সরকার যদি পৃষ্ঠপোষকতা করত তাহলে আমি এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম সব ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা করা হয় সেই দিক থেকে কতটা সহযোগিতা আসে বলে আপনি মনে করেন বা তারা আসলে পরবর্তীতে আমরা মানুষ আর জানে না দর্শক জানে না যে কি হয় খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে সরকারি সমর্থন চাওয়া হয় আসলে প্রত্যেকটা ব্যক্তির কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে তার একটা পর্যায় আছে এর পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু সে আর এটা উত্তরণ করতে পারে না সেই জন্যই রাষ্ট্র সেই জন্যই সরকার ব্যবস্থাপনা সেই জন্যই একটা সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনা কারণ ব্যক্তি একা চলতে পারলে একভাবে সব কিছু করতে পারলে তার সমাজের প্রয়োজন হতো না তাহলে সমাজেরও একটা পর্যায় আছে যেখান থেকে তাকে এ সমর্থন করবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তো সেইখানে আমরা যদি দেখি যে যে একটা সাপোর্ট সরকার থেকে আমরা চাই যে পলিসি সাপোর্ট করা যে আমরা কি এখন ইনপুটে ভর্তি দিব সারের দাম কমিয়ে দিব অথবা প্রাইস সাবসিডি করব যেমন কোনো দ্রব্য যেমন আলুর দাম টমেটোর দাম এখন দশ টাকা হয়ে গেছে তাহলে এখন কৃষক লস করছে তাহলে এইখানে কি আমি প্রাইস সাবসিডি করব আমি কিনে অন্য দিকে বন্টন করব এগুলা কিন্তু পলিসি সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে আরও দেওয়া দরকার এবং যার এটা প্রাপ্য পাওনা পর্যায়ের আর কি উৎপাদনকারী কৃষক পরে সেই পর্যায়ে যাতে এই সুবিধাটা পেতে পারে সেটারও নিশ্চয়তা বিধান করা কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজ বা রাষ্ট্র এই দুইটাও কিন্তু পরিপূরক আমার ভূমিকাটা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকেও এগিয়ে আসতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের বাংলার কৃষি অনুষ্ঠানে আলোচনা করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কৃষি আমাদের প্রাণ কৃষক আমাদের জীবন আমরা কৃষি এবং কৃষককে যদি ভালোবাসি আমরা ভালো থাকব আমাদের দেশ ভালো থাকবে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন